全体起立。这次啊，我真的忍不住喊出这四个字了。比亚迪十月的销量达到了恐怖的五十点二七万，又一次创造了全新的记录。九月份呢，我还给大家发微博啊，高能预警说比亚迪已经做好了四十万销量的全部准备，没想到十月份就已经突破了五十万辆，而且呢还有诸多的惊喜。平时呢我藏着掖着，你们总说我变了，不再爆料了。但是今天啊是一个值得铭记的好日子，本期全程高能，我会让你知道比亚迪接下来有。多恐怖！那我只求大家一个一键三连，不过分吧？老规矩啊，我们来看一下宏观市场。成联会预测十月份汽车总销量为二百二十万，其中新能源达到了一百一十五万，渗透率再次突破了百分之五十。按照这个预测来看，比亚迪国内销量的占比已经达到了百分之二十一点三六，新能源的占比更是高达百分之三十二点一七。这就意味着全国每卖出五辆车就有一辆是比亚迪，每卖出三辆新能源就有一个是比亚迪。而且呢，我们要特别注意一点啊，比亚迪的渗透率。远不止于此，核心的电池、DMI 以及一平台三点零等等，比亚迪都是有外供给其他品牌的。比如说我们熟知的海外的特斯拉 Model Y， 国内的小鹏 Model 零三，未来的乐道 L 六零等等等等。如果说你把这些全部计算在内啊，比亚迪真的是占据了国内的半壁江山。这放在中国汽车工业史上啊，也是绝无仅有的成就。2024年，比亚迪的关键词是插混。第五代 DM 的技术发布啊，将比亚迪推上了高潮。十月插混的销量更是高达三十一万辆。而二五年，比亚迪的关键词有两个，分别是纯电和智驾。这里呢，我冒着被删视频的风险啊，给大家简单透露一下。二四年，比亚迪的纯电呢一直都在划水，让很多人误以为比亚迪的三电落后了，但其实不然。比亚迪藏着一个巨大的武器，在二五年初呢，我们会看到一个全新的纯电平台，超过一千伏的全球顶尖的纯电平台，这就意味着加速度、能耗和充电速度等等都有了巨大的提升，而且仅有这个还不够。好马配好鞍啊，更多我就不能说了。比亚迪呢，一切准备就绪，明年呢，我们会率先在汉奥身上看到一个让人兴奋无比的比亚迪。第二个呢是智驾，我曾经跟大家聊过一个观点啊，什么时候会是智驾的时代？顶尖的智驾做的再好都不是智驾的时代，华为再强都只是推动者。因为目前我们看到啊，不管是四 G 还是其他的合作伙伴，你想要用上华为的智驾，基本都是要二十五万甚至三十万起步的。而汽车销量结构里面买得起三十万以上的车型的消费者占比不过只有百分之三十，而只有这部分人用得上好的智驾，又怎么能够算得上智驾的时代呢？那相对应的一定是更多人，大多数人。用上了好的支架，那才是支架的时代。这也就是比亚迪明年一定会做的事情。从最便宜的海鸥开始，比亚迪全系标配五二十二 V， 而且是自研的方案，让更多人用上好用的高快支架。中高端车型呢，再满足城市领航功能。我说一句大实话，腾势 N7 的城市领航功能非常好用，我也做视频给大家做了分享了。但是对于大多数人而言，一个好用的高快支架足矣。城市呢，还有一段路要走，现在用可以，但是非常的心累，很多时候呢，是不如自己来开车。的 ，OK， 我们再来看一下具体车型方面啊，汉家族交付了三万零一百三十七辆，重新回到了自己的巅峰状态，这真的太恐怖了。要知道二五款的汉真的真的只是一个开胃菜，恐怕连比亚迪自己都没有想到，随便改一改就能爆成这样。十月份整月的上产量情况来看，汉已经成为了 B 加 C 级的销量冠军。可能很多人觉得啊，这个轿车市场是国产车的天下，但其实如果你真的拉出排行榜，你就会发现这个市场只有汉、速七和 H 五。屹立在此，其他的啊全部都是合资的燃油车，我们真的还有很长的路要走。刚刚呢跟大家聊过汉奥了，我相信这款车上市之后啊，汉家都很有可能会冲击月销量四点五万到五万，太多的具体的消息啊，暂时还没办法透露。感兴趣的啊，可以我慢慢讲给大家听。唐家都交付了一万五千零三辆，情况基本跟汉是相似的。今年的唐相当于战略性的放弃了唐 EV 以及长续航的 DMI， 这些呢都会留给之后的升级以及唐 L 的出现。说难听点啊，叫挤牙膏；说好听点呢，就是手中啊始终保持是有牌可以打的。宋家族交付了十一万四千九百三十八辆，我真的惊呆了，家人们！宋家族一口气把自己的记录刷新了三万辆，也创造了国产车单月销量的全新纪录。不可思议的记录，而且我觉得能打破宋的只有宋自己。秦家都交付了八万六千五百八十九辆，其中秦奥交付了五万辆，秦法斯交付了三万辆。第五代 DM 有多强？从这款车上我们看得清清楚楚。过去有很多人在黑油耗、黑续航，但是真正当车主大面积提车之后，用户口碑的二次传播达到了新的高潮。这里呢，再给大家透露一个小消息啊，秦普拉斯的新款，也就是第五代 DM 的版本已经在路上了。这个市场真的可能已经是大结局了。原。
全家族交付了五万六千零三十八辆，其中原案普达到了二点三万。它的存在呢，很大程度改写了大家对这个级别车型的认知，无论是空间、驾驶感受还是用料，原案普都是越级的存在。虽然你看似它在网络中的热度一般，但实际在购车的时候，消费者还是很实在的。目前友商出了一些强有力的竞品，确实产生了一定的压力，但目前从终端来看啊。压力比较有限，原家族呢依然是供不应求的。海鸥交付了五万四千零八十一辆，创造了全新的纪录。海鸥目前最大的优势在于综合的性能、稳定性及足够好看的原创设计。其实单论产品参数来看啊，海鸥表现平平，但实际的测试当中，我们发现海鸥的续航达成率非常之高，而且驾驶感受并没有过去 A 零零级那种廉价感。或者我说的更加直白一点，很多友商在打海鸥，但始终打不过，其根本原因就是造车逻辑不同。很多产品呢是老头乐的 Plus， 而比亚迪做的。是精品车的迷你版，这就是本质的区别。尤其在真正试驾之后呢，这个感受会非常的强烈。目前在大多数城市啊，海鸥已经没有了现车，基本上都要等一个月到两个月的时间。海豚交付了两万一千七百一十辆，今年比亚迪受损最严重的车型啊，其实就是海豚，从月销三万一路跌到了一万出头。主要是三个问题啊，其一是原案普的分流，其二是自身产品力升级偏慢了，第三是竞品的冲击。但是朋友们卖来卖去，消费者发现最后口碑还是回到了海豚这里，目前已经回到了巅峰时期三。三分之二的水平啊，考虑到多重的因素之下，这样的成绩是完全可以接受的。海豹交付了五万九千八百九十三辆，其中海豹零六 DM-i 交付了四点五万。不出意外的话。零六 DM-i 加秦二欧呢，很快就要突破十万了。比亚迪的这个战略做的极其的成功。上市初期，其实很多人是不太看好零六的，觉得它很难挑战到秦二欧。但实际来看呢，尤其是最近几周的上险量啊，海豹零六 DM-i 甚至是超过秦二欧的。这里最大的原因呢，就是在于秦本身的这个网约车形象还是比较深的，一些年轻用户呢，还是更加偏向于选择海豹零六 DM-i。海豹 EV 交付了四千台左右，依然是由海外贡献了绝对的大头。零六 GT 呢，也已经开启了小规模的交付啊。这里再透露一下，这款车的订单超过了官方的预期，表现非常的不错。秋战零五交付了两万两千五百五十六辆，这款车没有太多可以说的，和秦 Plus 一样，新车已经在路上了。合资车在 A 级市场已经没有太多的竞争力了。海狮家族交付了一万九千二百三十二辆，其中零七 EV 交付了八千七百辆。没想到吧，这款车是真的卖爆了，而且在海外市场热度很高。开始出口之后呢，大概率可以稳定在万辆。这里我必须感慨一句啊，咱们中国消费者在买车的时候是真的很喜欢成熟稳重的车型。同平台的宋奥造型那么的帅，只卖出了三千台啊，这么帅的颜值人人夸。但真的买车的时候，大家还是选择了海狮零七 EV。腾势一共交付了一万零七百八十一辆。这里我必须批评一下腾势啊，不管你的车子有多少台，销量怎么始终是一万出头呢？迟迟没有突破。但我。我们仔细看细分车型呢，还是有一些盼头的。腾势 D 九下滑比较严重，交付了七千三百八十一辆。目前主要的压力来自于比亚迪的下。以及梦想家等等车型，但是啊，不用急 ，D 9呢很快会有一些相对应的动作出来，重回万辆呢只是时间的问题。备受关注的 Z 9 DT 呢交付了 3,089 辆，小幅的低于我们的预期了。主要还是 Pro 版本和纯电版啊，刚刚开启交付，速度呢稍微慢了一点点。十一月呢还是值得期待的。我对于 Z 9家族的销量预期啊，最低呢是在八千。Z 9三厢版的内饰，相信大家已经看过了，这个水平我认为潜力无限。真的有可能摸一摸五位数，那恩熙呢依然是那个扶不起的阿斗啊，只有三百一十一辆。啊，就不过多说它了，有点尴尬。方正豹呢交付了六千零二十六辆，在战略调整之后呢，豹五彻底打开了销量的大门，已经成为了硬派越野的销量冠军。再再再爆个料啊，豹五在十月的订单呢已经突破了五位数，这个月的产能大概可以满足七千五百台左右。仰望交付了二百八十二辆，其中 U 八二百六十五辆 ，U 七十七辆。U 八对于仰望来说啊，就是开山之作，拿出了最有颠覆性的技术和场景。U 九呢是用来秀肌肉的，而真正走量的呢就是 U 七。这个月 U 七会。逐步开始有一些宣发的节奏，会让大家对这款车的核心技术有更多的了解。目前大家看到的啊，真的只是冰山一角，敬请期待吧。好了，以上就是我对比亚迪十月销量的解读，以及明年一些重要信息的小范围爆料啊。我们下个月再见，拜拜。